اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل یسر قدن یسرا فذکر ان نفعت الزکرا آپ تو یاد دہانی کراتے رہیے اگر فائدہ دے سمجھانا اور اس میں در حقیقت یہ ہے کہ ذکر جو ہے اللہ تعالی کا اور اللہ تعالی کی تذکیر جو ہے اگر تو کہہ دیا ہے یہاں پر اگر فائدہ پہنچائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر فائدہ پہنچائے تب ہی تذکیر کی جائے اس لیے کہ آگے آ رہا ہے سیا زک کرو من یکشا یعنی آپ اگر تذکیر کریں گے تو جس کے دل میں کچھ خوف ہے اس کو تو فائدہ ہو جائے گا نا آپ تذکیر فرما رہے ہیں نئی وہی آ گئی ہے اسے آپ نے پڑھ کر سنایا ہے وہ جن کے جن کو پرواہ نہیں ہے ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا لیکن آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کے علم میں اضافہ ہوگا ان کے اندر اور جو ہے ایمان جو ہے بڑھے گا سید زک کرو من یکشا و یت جن بہل اشکا البتہ جو شقی ہے بدبخت ہے وہ اس سے اس اپنا پہلو کترا جائے گا وہ پہلو موڑ لے گا اللہ یسل نارل کمرا جس کا انجام پھر یہ ہونا ہے کہ وہ بڑی آگ میں جھوکا جائے گا داخل ہوگا بڑی آگ میں سم لا یمو تو فیحا ولا یا پھر نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا نہ زندوں میں نہ مردوں میں لا تمقی ولا تذر سورہ مدثر میں جو آیت آئی تھی سم لا یمو تو فیحا ولا یا پھر نہ اس میں اس کو موت آئے گی نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں قد افلاح من تزکا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ یہ مضمون بھی آگے اب پھیلے گا اور بڑھے گا ترقی کرے گا قد افلاح من تزکا بے شک کامیاب ہوا وہ کہ جس نے تزکیہ حاصل کر لیا اپنے آپ کو پاک کر لیا یعنی انسانی روح جو ہے وہ اس جسم میں جب قید کی گئی ہے بنایا گیا بہت بلند رقد خلق من انسان فی آسن تقویم پھر ڈالا ہے اس میں اس حیوانی جسد کے اندر سم رد نہ ہو اسفلا صافلین اب یہ کہ یہاں سے وہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی یہاں سے اوپر اٹھنا ہوگا آپ کو محنت کرنی ہوگی ہر انسان کو تزکیہ کرنا ہوگا فلاح حاصل کرنے کے لیے کچھ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوگا کچھ اپنی شہوات کو دبانا ہوگا اپنے نفس کا ضبط نفس کا سامان کرنا ہوگا کچھ اپنی روح کے تقویت کا سامان کرنا ہوگا جیسے کہ یہ دو طرفہ پروگرام رمضان کا ہے کہ دن میں روزہ رکھو اور اس حیوانی موجود ہے اسے ذرا کمزور کرو تھوڑا سا مزمحل کرو تاکہ اس کا دباؤ جو ہے اس روح ربانی کے اوپر اس وزن میں کچھ کمی آئے رات کو کھڑے ہو جاؤ اور اس روح کے اندر آبیاری اس کے اوپر قرآن کے انوار کی بارش کرو اس سے یہ کہ یہ روح تازہ ہوگی زندہ ہوگی اپنے رب کی طرح متوجہ ہوگی یہ ہے عمل تزکا قد افلاح من تزکا و ذکر اسم رب ہی فصل اور اس نے کیا دیا نام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی تو اس میں یہ کہ یہی شکل ہو چکی ہے جمعے کے اندر پہلے جو ہے تذکیر کے لیے خطبہ ہوتا ہے خطبہ جو ہے تذکیر کے لیے چنانچہ جو حدیث ہے مسلم شریف میں حضور کا معمول کیا تھا جمعے کے لیے کان علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یا جنہیں سو بینا ہوما یقرا آیات القرآن و یزکر الناس حضور کے دو خطبے ہوتے تھے اس کے درمیان آپ بیٹھتے بھی تھے تھوڑی دیر کے لیے حالانکہ خطبے آپ کے ہوتے تھے بہت ہی مختصر کو تھکان کی وجہ سے نہیں آپ بیٹھتے تھے میرے نزدیک یہ کہ جو دو رکتے ہیں زہر کی اس کے قائم مقام ہے یہ دو خطبے زہر کی چار رکتے ہیں فرض اور جمعے کی رہ گئی دو تو دو رکتوں کے قائم مقام یہ دو خطبے ہیں اس کو ظاہر کرنے کے لیے حضور وقفہ ڈال کر اور ان کو دو خطبے بناتے تھے لیکن اس خطبے میں کرتے کیا تھے یکرا و آیات امن القرآن قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سناتے تھے وہ یزک کے الناس لوگوں کو یہاں دہا نہیں کراتے تھے اور اس میں معاملہ کیا تھا از دل خیزت بر دل ریزت زبان کا حجاب تھا ہی نہیں حضور کی زبان عربی اور جو سننے والے بیٹھے ان کی زبان عربی تو لمبے چوڑی بات کی ضرورت بھی نہیں تھی ہمیں تو معنی بتانے پڑتے ہیں اس کا مفہوم بتانا پڑتا ہے تب ترجمہ کرنا پڑے گا کوئی نحوی اشکال ہو بتانا ہوگا انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی مختصر ترین خطبہ ہوتا تھا اور اس میں تذکیر یاد دہانی اور اسی میں آتا ہے اصل میں وہ حدیث جو آتی ہے کہ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جو پہلی گھڑی میں اگر اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ اشراق کے وقت جو لوگ پہنچ گئے مسجد میں گویا کہ وہ پہلی ساتھ میں مسجد میں آ گئے جمعے کے روز ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی سے ہوتا ہے جو دوسری ساتھ میں آئیں گے انہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک گائے کی قربانی کا تیسری ساتھ میں آئیں گے ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک بکری یا میڈا جو ہے اللہ کی راہ قربان کیا چوتھی ساتھ میں آئیں گے ان کے لیے ایسا ہے کہ ایک, ایک جو مرغی ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور جو پانچویں میں آئیں گے وہ ایسے جیسے کہ ایک انڈا اللہ کے راہ میں خیرات کر دیا 
اس کے بعد جو آتا ہے تو جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر اور ان کے رجسٹر ہوتے ہیں ان میں حاضری کا اندراج کرتے ہیں وہ اس کے بعد جب امام کا خطاب شروع ہو جاتا ہے لیکن وہاں خطبہ ہوتا تھا خطاب نہیں ہمارے ہاں تو پھر دو چیزیں ہو گئی ایک اردو کی تقریر پھر ایک خطبہ جب امام کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فرشتے اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں یس تمعون ذکر وہ بھی اس ذکر کو سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں یعنی اب جو آنے والے ہیں ان کا اندراج نہیں ہوتا اب اس میں جو تعویل کی علماء نے اور علماء میں سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی بھی تعویل ہے یہ کہ ایک تو یہ کہ اس سے مراد یہ ہماری ساعتیں نہیں ہیں بلکہ کچھ خفی ساعتیں ہیں یہ اگرچہ مجھے اختلاف ہے ان کی رائے سے البتہ دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے کہ اس میں جو اندراج نہیں ہوتا وہ اس, اس معنی میں کہ فضیلت اب نہیں گئی فضیلت گئی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی چاہے خطبے کے دوران بھی آپ پہنچ گئے ہیں تب بھی جمعے کی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی لیکن فضیلت کا معاملہ دفتر فضیلت ہے جو فرشتے بند کرتے ہیں اب آپ کا اندراج نہیں ہوگا جب امام نے خطبہ شروع کر دیا تو وہ ہے کہ رسم رب ہی پہلے خطبے میں اللہ کا نام لیا ذکر کیا پھر نماز پڑھی یہ ترتیب ہویا کہ جمعہ کے اندر ہو رہی ہے بل تو سرون الحیات دنیا تمہارا اصل مرض کیا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں نے یہی کہا تھا نا کہ بیما قدم واخر کسے آگے رکھا کسے پیچھے رکھا سارا فیصلہ تو اس میں ہے مقدم آخرت ہے اور دین ہے یا دنیا ہے یا تو آپ نے مقدم بنا دیا آخرت کو تو جتنی دنیا مل جائے اللہ کا فضل ہے اللہ, کا اللہ کی طرف سے دین ہے بونس ہے لیکن اگر آپ نے مقدم بنا دیا دنیا کو تو پھر آپ گئے بس یہ ہے سارا کانٹے کی بات جو ہے تو اس حوالے سے بل تو سے رون الحیات دنیا کلّا بل تو ہبون العاجلا و تضرون الآخرا تمہارا اصل مرض یہ ہے تم اس آجلا سے محبت کرتے ہو اس کا نفع بھی نقد نقصان بھی نقد تکلیف بھی فوراً محسوس ہو گئی اور راحت بھی فوراً محسوس ہو گئی اور آخرت کیا کا نفع نقصان بھی قرض ہے ادھار ہے اس کی تکلیف اس وقت محسوس نہیں ہو رہی انگارے بھر رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر لیکن وہ انگارے اس وقت پیٹ کو جلا نہیں رہے ہیں وہ انگارے ظاہر ہو جائیں گے قیامت کے اندر وہ جلائیں گے اس وقت لیکن انگارے بھر اس وقت رہے ہو جو فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق طور پر ماں آخر فی بتون ہی ملا نار وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر لیکن اس وقت وہ آگ ٹھنڈی ہے شوگر کوٹیڈ ہے اوپر اس کے انسولیشن ہے وہ آپ کے بیدے کو جلاتی نہیں جا کر لیکن وہی ہے تو آگ بہرحال تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو ول آخرت و خیر و آپ کا جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے ان ہاگا لفظ صحفی اولا یہی بات تھی پرانے صحیفوں میں اصل میں یوں سمجھیے کہ جو کانٹے کی بات ہے وہ یہ ہے جو اصل شے ہے ہدایت و ضلالت کی جو بات ہے راز وہ یہ ہے کس کو مقدم کس کو مؤخر دنیا یا آخرت صحف ابراہیم و موسا صحف اولا یعنی ابراہیم کے صحیفے اور موسا کے صحیفے ان کا ذکر پہلے بھی آیا ہے تو موسا کے صحیفے ہمیں معلوم ہے ابراہیم کے نہیں جیسا کہ میں نے ارض کیا میری ایک رائے ہے کہ جو ہندوؤں کے ہیں اپنشد وہ میرے نزدیک صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی بگڑی ہوئی شکلیں صدق اللہ العظیم